Hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con un minuto y la temperatura en los 24 grados centígrados. ¡Qué rica la mañana! Amaneció sabroso esta mañana. Llovió poquito, pero llovió, ¿verdad? Y se siente, se respira distinto, ¿verdad? Bueno, hoy es jueves, jueves 11 de julio del 2024. Hoy Olga está celebrando su onomástico. Muchas felicidades. Amigos que viven aquí en la Roma, no van a tener agua a partir de las 9 de la mañana. ¿eh? Ya le tendremos la información de acuerdo a un boletín que emitió Simas con el tiempo. ¿Lo tienes ahí, Juanito? Vamos a ponerlo. Amigos que nos acompañan aquí en la Colonia Roma... Simas Piedras Negras informa que la burócratas Harold Pape, Roma, González, la Ramón Bravo, la ampliación Ramón Bravo, presidentes 1, 2, 3 y 4, expresidentes y también las periodistas no van a tener agua a partir de las 9 de la mañana. Ahí lo dice el boletín informativo para que se preparen ya. O sea, son las 7, 2 en la mañana. Como dicen, a guardar agua. Saquen los recipientes, llenen los contenedores eh, para evitar que se queden sin agua durante todo el día y tengan ustedes agua para lo vital, ¿verdad? lo necesario, el, el baño, este, el lavabo, los trastes, etcétera, ¿verdad? Pues ahí está. A partir de las 9 de la mañana, burócratas Harold Pape, Roma González, Ramón Bravo, ampliación Ramón Bravo, presidentes, expresidentes y periodistas no van a tener agua. Gracias, Juanito. 7, 2 en la mañana. Ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben para, para que se preparen. Aquí en el foro voy a platicar con Tadeo Vargas en Hablando Derecho. También estaremos hablando sobre las personas que se encuentran en los cruces de nuestra ciudad, en los diferentes puntos de piedra, en las calles, pidiendo dinero. Otra vez eh, empiezan a haber más personas pidiendo dinero en las calles, ¿no? O en los centros comerciales, tú sales del centro comercial con el carrito y de repente se te acerca un niño o una dama o un hombre, ¿verdad? Que si le podemos dar dinero. Pues los inspectores se encontraron a un pequeñito pidiendo dinero. No solamente eso, ¿eh? Este menor de edad, aparte de que andaba pidiendo dinero, estaba drogado. Le tendré toda la historia de este lamentable, lamentable caso. Un joven a Jenny Golpaz se electrocutó con una lavadora, andaba descalzo, andaba moviendo los muebles, no se percató, había humedad, tocó la lavadora y se electrocutó. Afortunadamente su padre se percató y le habló 911, le tengo toda la historia. Hoy también vamos a hablar sobre el tema de las audiencias ciudadanas que fueron ayer y que fueron un éxito de esto y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle, el triunfo de Colombia ante Uruguay, en donde hubo después del partido un broncón en las gradas, que no bueno, ¿eh? y también ayer perdió Holanda, así es, perdió Holanda, pasa a Inglaterra, la final será entonces Inglaterra contra el equipo Gonzacón de España. Inglaterra contra España y Argentina contra Colombia el domingo. De esto y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle 74 listos, que en jueves así comenzamos. Gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, feliz jueves. Ya nos encontramos a un paso del fin de semana y sean bienvenidos a Red 12, los hechos a detalle. Yo soy Karen Casas y es un gusto tenerlos por aquí nuevamente para que me acompañen a conocer el pronóstico del tiempo del día de hoy y durante la semana para que así usted planifique muy bien su día y por qué no también el fin de semana. La temperatura en Piedras Negras en estos momentos se encuentra agradable en los 25 grados Celsius, 75 grados Fahrenheit. Por si tiene algo que realizar esta mañana, yo le 
recomiendo que lo haga ahorita que tenemos una temperatura bastante agradable. Además que el día de hoy alcanzaremos altas temperaturas para que lo tengan en cuenta en sus planes. El día de hoy jueves ya son las 7 con 5 minutos y así iniciamos la primera actualización del pronóstico del tiempo. Con un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima en los 33 grados Celsius, ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora. Todo esto con un alto porcentaje de probabilidades de lluvia con un 40%. Se espera que las probabilidades de lluvia empiecen desde las 12 de la tarde en adelante. Y para la noche con un cielo nublado, una temperatura mínima rondando en los 24 grados Celsius, con un pequeño aumento en las ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora y las probabilidades de lluvia en descenso con un 30%. Así que ya lo sabes, también si tiene planes para esta noche, yo le recomiendo que cargue con su paraguas antes de salir por, de su casa por cualquier cosa. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Continuamos con probabilidades de lluvia este fin de semana para el día viernes con un 40%. Un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima rondando en los 32 grados Celsius, 24 como mínima y las ráfagas de viento en descenso hasta los 10 kilómetros por hora. Y para el día sábado continuamos también con estas probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica, pero ya en descenso con un 30%. Una temperatura máxima en los 34 grados Celsius, 24 como mínima y las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Y para el día domingo ya se espera que desaparezcan estas probabilidades de lluvia. Continuamos con nubosidades y un alto porcentaje en humedad para que lo tengan en cuenta. Una temperatura máxima en los 36 grados Celsius, 25 como mínima y las ráfagas de viento con un pequeño ascenso nuevamente hasta los 15 kilómetros por hora. Y para el día lunes, inicio de semana, también ya se espera que no tengamos ninguna probabilidad de lluvia para este inicio de semana. Una temperatura máxima en los 36 grados Celsius, 25 como mínima, ráfagas de viento ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. Y para el día martes ya regresamos con un cielo soleado, las temperaturas están en ascenso, 36 grados Celsius como máxima, 26 como mínima y las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, el día de hoy y en este fin de semana prepárese con las probabilidades de lluvia y yo le recomiendo que cargue con su paraguas. Recuerde que a pesar de tener un cielo parcialmente soleado a parcialmente nublado, sigue siendo muy importante el uso del bloqueador solar y la hidratación. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? También regresamos con estas altas temperaturas, un porcentaje alto de humedad un 70%, una temperatura máxima en la ciudad de Acuña de los 36 grados Celsius, 24 como mínima, todo esto con un cielo soleado. En cambio, en Jiménez con un cielo parcialmente soleado, probabilidades de lluvia para que lo tengan en cuenta, 35 grados Celsius como máxima y como mínima 23 grados. En cambio, en cinco manantiales y sabinas con un cielo soleado, una temperatura máxima de los 32 grados Celsius y como mínima 23 grados. En el sur central de Texas también se espera un cielo nublado, probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica. Para la ciudad de San Antonio, una temperatura máxima en los 95 grados Fahrenheit y como mínima 76 grados. Para Ubalde, una temperatura máxima en los 93 grados Fahrenheit, probabilidades de lluvia con una temperatura mínima en los 72 grados. En Carrizo Springs también con un cielo nublado, nubosidades y una temperatura máxima rondando en los 92 grados Fahrenheit y como mínima 74 grados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos al otro lado del estudio con el licenciado Héctor Sergio y no se despegue que tenemos una segunda actualización con todos los detalles, solamente aquí en Red 12, los hechos a detalle. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Siete de la mañana ya con 10 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 25 grados centígrados. Pues ya escuchó usted a Karen Casas Bravo que va a seguir lloviendo. Gracias a Dios, ojalá y esos pronósticos se hagan realidad. Y hablemos de otras cosas, hablemos de la Universidad Autónoma de Durango. ¿Ya escuchó usted hablar de la Universidad Autónoma de Durango? Pues le informo, sí, efectivamente, le informo que la Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, tiene ya listas las fichas de inscripción. Tienen la oportunidad de estudiar, tramitar tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas, comenzamos en agosto y en septiembre de este año. Tenemos tres modalidades, escolarizada, sabatina y nocturna. Ven y estudia con nosotros fisioterapia, cosmetología, psicología, nutrición, ingeniería industrial, 
Administración y Gestión Empresarial, Medicina, Odontología. Ve todas las carreras que puedes estudiar con nosotros, no hombre. No pierdas el tiempo, inviértelo en tu educación. Padre de familia, lleva a tus muchachos a la Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras, que de verdad tienen un excelente eh, plantel educativo y también una excelente calendarización para que tus hijos puedan superarse. Ya lo sabes, 7, 11 en la mañana. Muy bien, Juanito. La temperatura en los 25 grados. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Eh? Hoy es jueves, gracias a Dios. Y comenzamos el programa con muchas ganas. Dice una persona, hola Héctor Sergio. El camión de la basura no pasó a recogerla desde el jueves en la calle Ocampo, en la zona centro. Pero hoy es jueves. O sea, ¿quiere usted decirme que desde la semana pasada no pasó el camión? ¿O no ha pasado el camión en estos momentos? 23933 es el teléfono de Frontera Limpia para que les hable y les diga, oye, ¿van a pasar o no van a pasar? Porque los perros acá, pues me tiran toda la basura, ¿no? Muy bien, gracias por sus mensajes, 878-122-2222. Vámonos del otro lado del foro, si les parece, para leer juntos usted y yo la portada de Periódico Zócalo, porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila lo que se lee es... ¡El Zócalo! Y esta es la portada del día de hoy. ¡Ah, caray! Portada que leemos juntos. Cierran Inglaterra y Colombia las finales, entonces las llaves están listas. Por un lado... Argentina contra Colombia. Por otro lado, la España contra Inglaterra. Inglaterra, eso es correcto. Así que esas son las llaves para el fútbol el domingo. Ahí vamos a estar viéndolo, sin duda alguna, nos vamos a apoderar del control. Mejoran 14 hospitales generales en Coahuila. Hayan cuerpo en el río Bravo, cruzan migrantes en autobuses y burlan detección. Exhiben que los indocumentados usan líneas charter turísticas y evaden el blindaje fronterizo. Suman eh, 82 muertos en total, localizan o oh, focalizan, corrijo, focalizan atención a violencia de género. Mayra Valdés, secretaria de la Mujer a nivel Estado, dice, estamos focalizando los índices de mayor violencia familiar sectorizados por colonias y por municipios. Fijan aumento a pensiones de 1973, dota la OTAN de aviones a Ucrania en este conflicto bélico que tiene contra contra Rusia desata un conductor persecución. Esta información la tiene mi compañero Eleazar Ibarra, que en breve se la vamos a, a compartir. Aumenta la alcaldesa, audiencias ciudadanas. Cada vez llega más y más y más y más gente a las audiencias ciudadanas, que en un principio eran los martes, después por las agendas, eh, pues se hicieron ahora los miércoles, ¿verdad? Lo importante es que se hace. Denuncian a regidor por riesgo con abejas, tiene colmenas en Nueva Rosita, Coahuila. Ahí está el regidor, vecinos aseguran que las abejas provocaron la muerte de al menos cinco perros y advierten que no se puede tener colmenas en, en una colonia popular o en una colonia, imagínate tú. Bueno, de esto y mucho más hoy en nuestro periódico Zócalo, de edición 21262. Hacemos una pausa, Juanito, nos vamos directamente con el maestro Otto Chover. Tú dime. Bueno, vámonos con el profesor Otto Chover Gutiérrez, que tiene las efemérides en un día como hoy. Mis amigos, un placer saludarles hoy 11, 11 de julio. Y las fechas más memorables, por supuesto, están listas para presentárselas a usted a partir del año 1968. ¿Qué pasó en la ciudad? En ese año, el ayuntamiento acuerda vender a la Liga Municipal de Organizaciones Populares, la que conocíamos o conocemos como CNOP, un predio en la esquina que forman las calles de Zaragoza y Doctor Mier. En 1997, Aerolitoral agrega un tercer vuelo de Monterrey a Piedras Negras. En 2011, se inauguró el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, categoría 7-8 años. En Coahuila, en 1867, el gobernador Andrés S. Viesca expide una ley en Coahuila, haciendo obligatoria la instrucción primaria. En el ámbito nacional, en 1767, nace en la Ciudad de México Juan Francisco Azcárate y Ledesma, quien fue abogado y regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México y propugnó por la independencia del país, junto con Francisco Primo de Verdad. En 1822, nace en Juchipila, Zacatecas, 
Antonio Rosales Flores, quien se distinguió como poeta, periodista, militar y político liberal. Fue gobernador de Sinaloa, cuya capital se bautizó con su apellido, Culiacán de Rosales. En 1953, nace en la ciudad de Oaxaca, Patricia Verónica Núñez Reyes Espíndola, actriz, directora y productora en cine, teatro y televisión, conocida como Patricia Reyes Espíndola. En 1958, nace en la Ciudad de México, Hugo Sánchez Márquez, futbolista que fue goleador y figura del Club de Fútbol Real Madrid. Consiguió en su vida 15 campeonatos nacionales, 8 campeonatos internacionales, 5 trofeos como máximo goleador en España, un campeonato de goleo en México, una bota de oro, fue declarado como el mejor futbolista mexicano del siglo XX y también de CONCACAF y el mejor futbolista mexicano de la historia. En México, el 11 de julio es el Día del Minero, recordando la creación del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Para Red 12, Otto Chover. Tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. Con el fin de evitar accidentes de motocicletas, el municipio de Piedras Negras te recomienda utilizar casco de seguridad, utilizar equipo de protección, conducir tu moto con mucha precaución, nunca exceder los límites de velocidad, conduce siempre atento a los señalamientos de tránsito, mantén tu motocicleta en buen estado mecánico, por ningún motivo conduzcas alcoholizado, lleva contigo tus documentos y los de la motocicleta, toma conciencia, recuerda que alguien nos espera en casa. Este es un mensaje del municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78 211 32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee El Zócalo. El Zócalo.
Siete con veinte de la mañana, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora. Le hago la cordial invitación para que usted vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana a adquirir la edición que presenta el día de hoy, Periódico Zócalo, en la sección deportiva. Déjeme comentarle que, bueno, pues conquistan Aurea Azules, los nacionales con ADE, en lo que corresponde a las diferentes disciplinas deportivas. ¿Quiere saber quiénes y cuántas medallas eh, conquistaron en su totalidad? Periódico Zócalo se lo da a conocer, por supuesto, hecha Colombia a Uruguay en semis, una de las selecciones eh, favoritas eh, para llevarse la Copa América. Bueno, pues también viene información acerca de la gimnasia y también ya está más que listo todo lo del de juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas para este próximo martes. Que de esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en nuestro periódico Zócalo, en páginas interiores, las diferentes disciplinas deportivas que se manejan aquí en Piraneras, para que usted esté bien informado acerca del amplio y fascinante mundo deportivo. Cuando son exactamente las 7.21, vamos de qué lado del estudio, pero antes yo le tengo una recomendación y una mención importante. Están listos para una noche de risas y diversión con el show de Hernán El Potro este próximo 13 de julio en el Río Grande Country Club a las 9 de la noche. Prepárate para reír a carcajadas con el comediante más divertido y ocurrente de la Sultana del Norte, Monterrey Nuevo León. Adquiere tus entradas en boletopolis.com o reserva en Country Club Río Grande y únete a una noche inolvidable. Búscanos en las páginas en Facebook e Instagram, así aparecemos como Río Grande Country Club. No lo pienses más, compra tus boletos desde hoy, por supuesto, para que no te quedes fuera y disfruta de una noche a carcajadas. Este próximo 13 de julio en el Río Grande Country Club. Llega Piero Negras, Hernán, Hernán el Potro. Siete de la mañana ya con 22 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. Ya está de regreso el señor Ernesto Daniel Ramírez Rueda. Felicidades, no, qué bueno que ya está de regreso con nosotros, mucha gente preguntando por él. No es cierto, ¿no? No, sí, no te creas. No, no te creas, Ramírez, no te creas. Bueno, ya está de regreso el profe Ramírez con nosotros. No, hombre. Se pasan, este... Héctor Sergio, buenos días. Disculpa una pregunta para poder... Para ya, 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 por favor, hombre, ya, hombre, ya, fue pues mucha. Ramírez, qué bueno que ya estás de nuevo con nosotros, ¿eh? <ríe> no, hombre, Héctor Sergio, buenos días. Disculpe una pregunta. Para poder llevar cosas a tirar al relleno sanitario, se necesita sacar un permiso en presidencia. No, solamente vaya usted ahí al relleno sanitario y ahí puede depositar lo que usted ya no necesite. Hola, eh, muy buenos días. ¿A qué hora se va a ir el agua? A las nueve. Eh. Gracias, Héctor Sergio. ¿No? ¿De qué? Ah, desde ayer, desde ayer no pasa la basura en la calle Ocampo, en la zona centro. Bueno, es que, eh, no sé, desconozco el calendario de la basura para, los, eh, para la zona centro. Yo me sé para acá, para otra colonia en donde yo vivo. No sé si en la zona centro pasen todos los días o tengan días específicos, ¿verdad? Pero bueno, desde, el, desde ayer no pasa la, la basura en la zona centro. 7 de la mañana ya con 24 minutos, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Nuestro centro de mensajes, por supuesto que esperamos el suyo. Olga hoy celebra su nomástico. Muchas, muchas felicidades. Oigan, eh, ustedes seguramente cuando van conduciendo a casa, al trabajo, al supermercado, en algún punto, en algún crucero, en algún semáforo, se topan con que... Eh, llega una persona, toca el vidrio, una ayuda, por favor, eh, le limpio el vidrio, etcétera, cosas así, ¿no? O sea, se ha incrementado el número de personas en distintos puntos de la ciudad pidiendo dinero, pedigüeños, pues. Pero hay un caso en particular, un niño, un menor de edad, pidiendo dinero, solo, ¿eh? Pidiendo dinero. Esto llamó la atención de automovilistas, reportaron el caso en un crucero de Piedras Negras, Llega la autoridad y se percata de que este niño, aparte de que es un menor de edad, aparte de que anda solo, este niño estaba drogado. Luego de reconocer que se ha detectado un incremento en los casos de niños perigüeños en la ciudad, el Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales tomó conocimiento de un menor que se encontraba bajo los influjos de los narcóticos. Es un hecho que ocurrió hace algunas semanas en Villa de Fuente, 
cuando se detectó al pequeño, de 5 años, caminando solo. Y al investigar con los vecinos se confirmó que había omisión de cuidados, informó Jesús Gerardo Velázquez Méndez. A pesar de que se advirtió a la madre del menor al respecto, días después nuevamente se le encontró deambulando en una bicicleta, por lo que se solicitó el apoyo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia para su rescate y resguardo. Lamentablemente, al practicarle exámenes médicos al niño, se confirmó que estaba bajo los influjos de las metanfetaminas o fentanilo, por lo que se inició el procedimiento contra la madre por el descuido y saber cómo consumió dichas drogas. Gerardo Velázquez exhortó a los padres de familia a reforzar el cuidado de sus hijos en este periodo vacacional, sobre todo menores, para que no estén expuestos a los peligros que se pueden encontrar en las calles, ya que son más vulnerables. Incluso en días pasados se tuvo un, un caso también bastante eh, delicado ¿no? de un menor que eh, en condición de abandono fue detectado bajo los influjos de algún... Sí, sí, fíjate que sí, este, habrá aproximadamente algún mes, tres semanas, cuatro semanas de un menor que, que pues desgraciadamente... Eh, a mí me pasan el reporte, eh, en coordinación con Pronip se, se acude al domicilio en Villa de Fuente y pues desgraciadamente el niño se fue asegurado por la Pronip, digo afortunadamente fue asegurado por la Pronip, pero desgraciadamente pues salió positivo eh, creo que a, a algo de fentanilo, cristal, no sé qué sería, pero salió positivo, entonces pues ya anda la investigación sobre eso y afortunadamente el niño está resguardado ahorita en una casa hogar. Es eh, importante que, que, que los papás refuercen el, el, el cuidado porque al final de cuentas ellos son los responsables de la seguridad de sus hijos. ¿no? Totalmente, totalmente. La, digo, no, no, nosotros como padres siempre debemos de tener la responsabilidad de, de resguardarlos y de cuidarlos y de que no vayan a andar eh, en malos pasos, que no vayan a andar haciendo pues cosas indebidas. no Definitivamente que tenemos que estar muy al pendiente. Imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Siete de la mañana ya con 28 minutos, un menor de edad deambulando por las calles de Piedras Negras pidiendo dinero y el muchachito drogado. En la vecina ciudad de Golpaz se están reuniendo los jóvenes a altas horas de la noche y el sheriff decidió decir no. Está haciendo redadas así de plano, está poniendo un hasta aquí y está eh, invitando de una manera amable a los muchachitos a que no se salgan después de cierta hora. Vea. Debido a que existen reportes constantes sobre concentración masiva de jóvenes durante altas horas de la noche y madrugada en las instalaciones del lago del condado, el departamento del sheriff ha dado indicaciones a los diputados del precinto 1 para que con frecuencia realicen recorridos y evitar que existan conflictos, haya desmanes, peleas o ingieran alcohol o algún tipo de drogas. El sheriff Thomas Merber dijo que la opción sería cerrar por la noche ese lugar como anteriormente, pero eso sería decisión directamente del juez del condado. Están juntando unos que son este, uh, of hombres este, o chamacos en la madrugada que están ahí en el, la, en el parque, en la ley. Este, me dice, te una que otra vez pasa por ahí cuando no está muy ocupado, ¿verdad? Pero sí este, está abierto 24 horas el, el parque y, y causa problemas. <coughs> Perdón, en la madrugada. Que entran sí. muchas, muchas personas, no más hacer a veces que estas travesuras también. De hecho, hay quienes se drogan, ¿no? Ahí en ese lugar. Me lo imagino que sí. A veces. Este, este, se paran y como no hay nada ahí, está todo muy solo ahí, aquí, lejos. Me lo imagino que sí. Pero están es? cerrando un tiempo. Uh -huh. Cerramos a las 10 de la noche. Está más controlado así. Pero así, abierto 24 horas, este, no hay mucho control porque. Como es condado, la policía no entra para el municipio y nosotros, usted, Perit, anda muy ocupado. ¿sabes? Para Super Channel 12, Elea Saribarra. 7 de la mañana ya con 30 minutos y la temperatura 28 grados centígrados. ¿Está usted de acuerdo que eso que están haciendo en Eagle Pass lo hagan acá en Piedras Negras las autoridades? Grupo de muchachos, oye, llega la policía a ver, dispersense, váyanse a su casa, no se queden hasta tarde. Lamentablemente aquí en Piedras Negras te vas a una colonia popular a altas horas de la noche y lo primero que ves son niños corriendo con los balones o jugando o afuera. Niños pequeñitos ¿eh? y mamá y papá adentro en casa. Ayer me tocó en eh, los campos de... ¿Cómo se llaman estos campos? De, se me fue el nombre. De los Aguirre. 
Campo de, sí, el campo de los Aguirre, varios niños jugando a las 9.30 de la noche. El balón se viene y afortunadamente eh, el compañero conductor que venía del otro carril y yo tuvimos, íbamos despacio, nos pudimos detener, pero no hay seguridad para los muchachos ahí. O sea, de ahí el tema de meterse temprano. 7.31, hacemos una pausa. No se vaya, ya regresamos. enseñar el camino, ese que te lleva por lugares que nunca has visto, el que te da el placer que nunca has sentido, las cosas que nunca has tenido, a cambio solo quiero tu vida, esa que nunca has vivido. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas 45 minutos 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas 33 minutos 23 segundos. Candidatura por el partido Movimiento Ciudadano, 460 horas 15 minutos 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja. Bien. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor, me agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí no me estoy yendo. Armando. Apura, le llevas tarde a la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal te hacen la siguiente recomendación. Guarda tu distancia de seguridad. Esto te permite reaccionar a tiempo y evitar accidentes. Alguien nos espera en casa. Por tus hijos y mis hijos, tus padres y mis padres, tus hermanos y mis hermanos, por todos. Maneja con precaución. Por un Piedras Negras libre de accidentes viales. Toma conciencia. Respeta los límites de velocidad. Y guarda tu distancia. Un mensaje de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el municipio de Piedras Negras. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en los Veintiséis minutos para que sean las ocho de la mañana. Con esta humedad en el ambiente me duele la rodilla. No. Sí, fíjate que sí. Me duele la rodilla cuando va a llover. Cuando hay humedad, necesito ir con el doctor. ¿Con quién me recomiendas ir, este, querido Israel? Con el doctor José Flores. Con el doctor, con el doctor Luis José Flores. Claro que sí, vamos a ir con él, pues es el mero mero en el tema de eh, pues las lesiones deportivas, ¿verdad? Hay que ir con él porque es un especialista en traumatología, ortopedia, artroscopía, Medicina Deportiva, está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia. Hago una cita con él, 878-210-3039 y 844-880-5541. Vamos con el traumatólogo Luis José Flores, que está listo para atenderte en la Clínica México, en el consultorio 5. Es un especialista en cirugía de mínima invasión. Puedes escribirle al 844-880-5541 o bien 878-210-3039. Pues ahí está. Este es el doctor Luis José Flores. 25 y serán ya 
las 8 de la mañana. Oigan, estamos en eh, un periodo de graduaciones. ¿Se acuerda usted que hace un par de días atrás le presentábamos un video de una graduación en la escuela de la Escuela Primaria Club de Leones? La graduación fue en el Centro Cultural Multimedia 2000. ¿Se acuerda usted de esa graduación? Todo estaba muy bien, ya de hecho estaban habían terminado, estaban entregándole los, eh, los recuerdos a los chicos, ¿verdad? Y les estaban dando hamburguesitas y todo esto. Ya había concluido todo muy bien. De repente se empezaron a agarrar, a pelear a, a, a las madres de familia, incluso personas que ni siquiera tenían nada que ver en el evento, ¿eh? porque llegaron en camionetas y se metieron. Ahí vamos a ver un pelado en shorts y todo. Bueno, pues ya... Hay una denuncia por esta riña registrada en esta graduación. Vea. Después de la riña que se registró en la Escuela Primaria Club de Leones, la mujer que fue golpeada en el lugar acudió a la Fiscalía General de Justicia a presentar la denuncia formal de los hechos ante el Ministerio Público por el delito de lesiones. Luis Julián Valdés, agente investigador del Ministerio Público, indicó que se iniciaron con las investigaciones correspondientes en el caso. Y se, se presentó una querella por hechos que le señala como, el hecho, como delito de lesiones, en los cuales se ha iniciado la carpeta de investigación. Se están recabando los datos de prueba pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Allí hay una señal como probable de participe de los hechos ya se tiene información dentro de la carpeta eh, para la identificación de la de las personas y las personas en los cuales se estarán realizando los actos de investigación tener el crecimiento de los hechos esto para en su oportunidad establecer alguna salida alterna de los mismos o poder establecer y solicitar algún mandamiento judicial ¿Hay videos de se está recabando toda la información de estos hechos para poder establecer las circunstancias de lo mismo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 23 y serán las 8 de la mañana, un acto por demás vergonzoso, esto que vimos, independientemente si los niños se pelearon, se empujaron, se gritaron, se mentaron la madre, no hay necesidad de esa riña, no hay necesidad de provocar un escándalo, de generar un escándalo en una graduación de niños, ¿eh? de escuelas primarias, esta escuela primaria Club de Leones. Afortunadamente ya hay una denuncia y esperemos que se llegue a donde tenga que topar y se castigue a quien se tenga que castigar por este tipo de acontecimientos, que no podemos permitir, en un, sobre todo cuando hay un festejo de una graduación, la culminación de estudios del sector primaria. Muy bien, son las 7.38. Voy con Chava, Juanito. Vamos a ir con Salvador González, que ya está en la vía de comunicación. Adelante, Chava, te escucho atento. Te saludo con mucho gusto en esta mañana, mi estimado Barbosa. Muy buenos días a la audiencia de eh, Red 12, los hechos a detalle. Mira, comentarte ayer, ayer platicábamos de un montón de cacharros de basura allá en el fraccionamiento año 2000, bueno, pues ahora este otro eh, problema también es un problema que se le está generando principalmente a este sector de la ciudad de Piedras Negras, el tema del tiradero de basura en plena vía pública. Fíjate que este se encuentra ubicado acá sobre Mar Muerto, cruce con Paseo de las Mulas, en esta esquina están depositando basura en este lugar, a pesar de que aquí a un costado hay comercios, hay unos eh, carruchas que venden que venden tacos, que venden lonches, que venden tamales. Y bueno, pues el, la acumulación de basura, pues que sin duda le, le da un panorama desagradable a esta zona eh, de emprendedores, de pequeños comercios en esta área sobre Mar Muerto. Pero bueno, ahí están pidiendo el apoyo nuevamente de Dorotea González, que es la encargada del Departamento de Ecología e Imagen Urbana, de darle un barrido a este sector más poblado de la ciudad, hablando de sectores como Acoros, año 2000, y en este caso, Villas del Carmen, porque esta acumulación de basura, cada día que pasa, viene la vienta en algo y se va acumulando más y más basura en estos puntos antes mencionados. Ahora, el Paseo de las Mulas cruce con Mar Muerto, donde depositan basura en este terreno baldío. 
Bueno, pues este tiradero ya ni tan clandestino, mi chava, porque ve, ya parece que se hizo público. Vengan y tiren la basura acá, ahora en Villas del Carmen. Ramas, hieleras, cajas, lavadoras, secadoras y todo lo que ya no les sirve. <risa> Otra vez, chava, colchones y todo esto. Eh, yo no sé, Salvador, si tú consideres pertinente y compartas la opinión de que haya que castigar más drásticamente a las personas que tiren basura en vía pública. Pues definitivamente, señor, recordemos que en su momento eh, se tomaron acciones con la patrulla ecológica eh, que le daba seguimiento a este tipo de denuncias, si sí hubo algún tipo de sanciones con algunos ciudadanos, pero bueno, como que algo, algo falta para frenar este fenómeno de el tirar basura en la bueno pues ya ni tan ni tan clandestina como bien comenta sino en plena vía pública la gente va y deposita sí. basura así que sí a ver, tendrían que tomar acciones más más eh, rígidas para que el ciudadano entienda porque definitivamente no entiende ¿no? No, no entendemos el por qué Salvador tira a la gente de basura así, porque los afectados somos nosotros, el mismo pueblo o la misma gente de la ciudad. Pero bueno, así la situación allá ahora en Villas del Carmen. Muchas gracias, mi querido Chava. Muy buenos días. Buenos días, Chava. 7.42 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Antes vamos con nuestros amigos de Chevrolet Río Grande que nos atienden súper bien, la verdad. Mañana van a venir a platicar con nosotros de sus promociones. Pero yo les recuerdo que estamos ubicados en una zona por demás accesible para que venga y conozca los vehículos que tenemos para usted en Chevrolet Río Grande. Pida la prueba de manejo, no pierda esta oportunidad porque el verano llegó a Chevrolet y las vacaciones con nosotros no aplican. Bonos de hasta 120 mil pesos, meses sin intereses y un año de seguro gratis. Heroico Colegio Militar 706 en la Colonia Las Fuentes. Horario accesible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los fines de semana, sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Chevrolet, Río Grande. 7.42, pausa y volvemos. Juntos evitemos el dengue. Elimina todos los criaderos potenciales de tu hogar. Lava con agua y jabón, cubetas, piletas y tinacos. Tapa todos los contenedores con agua limpia. Voltea botes, cubetas y tambos. Tira llantas, latas, botellas y todos los objetos que no utilices. En Coahuila, vamos para adelante contra el dengue. Secretaría de Salud. El número uno del momento regresa a Piedras Negras. Alfredo Lima. Viernes 12 de julio, Estadio 123, Piedras Negras, Coahuila. Alfredo Olivas en vivo. 100% confirmado, Alfredo Olivas. Además, los Reyes del Camino y la Inercia. Viernes 12 de julio, Estadio 123, Piedras Negras, Coahuila. Venta en solo ticket y botas galindo. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal te recomiendan respetar los límites de velocidad. El exceso de velocidad tarde o temprano provoca accidentes y algunos pueden ser fatales. Alguien nos espera en casa. Por tus hijos y mis hijos, tus padres y los míos, tus hermanos y mis hermanos, por todos, maneja con precaución, toma conciencia, respeta los límites de velocidad. Una recomendación de la Dirección de Seguridad Pública y el municipio de Piedras Negras. ¿Tú qué harías si te ganaras un premio gordo en efectivo? ¿Comprar un carro nuevo? ¿Tomar unas vacaciones? ¿Terminar de pagar tu casa? Convierte tus sueños en realidad. En el lugar premier de entretenimiento en Texas. Kickapoo Lucky Eagle Hotel. En Eagle Pass, Texas. Chevrolet presenta
A 7.45 de la mañana estamos de regreso tras la pausa comercial. Iniciamos con la información deportiva. El día de ayer se jugó el tercer partido de la serie entre los Sultanes de Monterrey y los Araperos Saltillo. Una serie, aparte de lo tradicional que es esta rivalidad deportiva, bueno, pues eh, sin duda alguna se enfrentaron hasta el momento lo que es el superlíder de la zona norte, que son los Sultanes de Monterrey, contra el sexto lugar general de la zona y así empezó el partido con esta jugadota ¿eh? de el tercera base, Alex Mejía, que agarraba la pelota de bote pronto, sorprendía el corredor de tercera home y después, bueno, tiraba a, a, hacia la primera cara a completar la segunda matanza, el segundo, el doble play. Y bueno, después en su turno al bat, no perdona y coloca el, el batazo por todo el jardín central. Nueve carreras por cero, ganaron los, los araperos de Saltillo el día de ayer. Y de esto, de esta manera, ganan la serie eh, dos juegos contra uno. Este batazo también. Eh, este, que a punto estuvo de, de abandonar la pelota, el terreno de juego, y bueno, pues los araperos de Saltillo explotaron el día de ayer su ofensiva, y bueno, pues un resultado importante para el Dragón del Norte, porque se afianzan en el sexto lugar, en el último boleto de los playoffs recordemos que falta tan solo un mes de actividad, eh, Kevin Lamas también puso este batazo también por toda la pradera izquierda y bueno pues eh, a tan solo un mes de, de actividad dentro del béisbol de la liga mexicana de verano bueno los araperos Saltillo ahí están colocados hasta el momento dentro de la zona de playoff. El día de hoy descansan los araperos y lo que es el día de mañana, lo que es este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estarán recibiendo a los Dorados de Chihuahua en el Estadio Francisco y Madero. Así es que, bueno, el equipo de Chihuahua pues es el último lugar de la zona norte, así es que sin duda alguna será importante el resultado que saque la serie el Dragón del Norte, los araperos Saltillo a su favor, porque pues la mesa está servida para que aprovechen también esta serie. Ya hicieron el trabajo contra el superlíder de la zona que es Sultanes de Monterrey y ahora buscarán también ganar la serie ahora con la contraparte con el peor equipo de la zona norte como lo son los Dorados de Chihuahua. Así es que buen resultado, nueve carreras por cero, ganan los Araperos Saltillo el día de ayer por la noche, en donde hubo batazos de todos colores y sabores, un lleno espectacular en el Francisco y Madero, la gente en Saltillo Coahuila está volcada con el equipo, ¿eh? así es que están atravesando por una muy buena racha, y bueno, sin duda alguna, pues ahí están, ya colocados en zona de clasificación rumbo a los playoffs dentro del béisbol de la Liga Mexicana de verano. Ahora con más información, 7 con 48 de la mañana, déjame comentarte también que sí, eh, todo prácticamente listo para lo que será la edición 2024 del tradicional juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas, que será aquí, cerquita precisamente en Arlington, Texas, en donde bueno, pues el estadio de los eh, Texas Rangers será el escenario de recibir a las máximas figuras del béisbol a nivel mundial, por supuesto, obviamente nos esperan grandes emociones, como este primer como este eh, anterior partido de Juego de Estrellas, que en la primera entrada nos regalaron estos atrapadones por parte de Randy Rosarena y de Adoris García, que así empezaba prácticamente el partido con vaya jugadas a la defensiva que sin duda alguna, obviamente pues se eh, despertaron el, el aplauso no por parte de los asistentes y bueno, pues eh, es, este, esta, semana, esta próxima semana será el Home Run Derby, además bueno, pues el tradicional juego de estrellas en donde nos esperan grandes emociones los mejores jugadores del béisbol de las grandes ligas estarán defendiendo obviamente a la Liga Nacional y a la Liga Americana, el partido de estrellas será el próximo martes a partir de las 5 de la tarde con su de carteleras porque obviamente pues serán por las cadenas lo que es ESPN y Fox Sport muy seguramente la transmisión de este tradicional juego de estrellas y precisamente vamos a conocer cuáles serán las alineaciones titulares gracias mi querido Juanito estás prácticamente en todo por eso por eso te va muy bien Juanito ahora es con la liga americana en los jardines Steven Quarn de el equipo de los guardianes de Cleveland estará patrullando la, eh, el, en la pradera izquierda y en el jardín central Aaron Jocks de los Yankees de Nueva York Juan Soto también de los Yankees en la, en la pradera derecha Vladimir Guerrero Jr. estará iniciando en la primera base José Pepe Altuve en la segunda colchoneta Julian Henderson de los Orioles de Baltimore en las paradas cortas, una revelación este jugador, y José Ramírez en la antesala, eh, Jordan Álvarez será el bateador designado, y eh, Adley Rushman, bueno, será el receptor por parte del equipo de los Orioles, este es el equipo titular de la Liga Americana, obviamente, bueno, pues ya este, sabíamos que Aaron Jones, Pepe Altuve, Vladimir Guerrero, Juan Soto, 
José Ramírez, Jordan Álvarez, pues iban a ser los titulares, pero sí nos sorprende lo que es el jardinero izquierdo, el shortstop y el receptor, que prácticamente pues están dando la sorpresa. Pero ¿quiénes estarán iniciando por la Liga Nacional? Ya conocimos a la Liga Americana. Vámonos con la Liga Nacional. ¿Cuál será el line-up inicial? Bueno, Yurix de Profar, bueno, eh, Yurix de Profar será el, eh, el jardinero izquierdo por, de, por parte del equipo de los padres, también de los padres, Fernando Tatis Jr. y Kristen Jelich eh, por la pradera derecha serán los tres jardineros que estarán iniciando el partido eh, de juego de estrellas en la primera base, Bryce Harper, obviamente de los files de Filadelfia. Ketil Marte, el intermediarista de los Arizona Diamondbacks, fíjate que viene teniendo una temporada espectacular el Ketil Marte, y bueno, pues el dominicano ahí está, posesionado en la segunda colchoneta, Tria Turner, el parador en corto de los Phillies, así como Alec Boom también, el tercera base, fíjate los Phillies, casi todo el infield, ¿sí? William Contreras será el receptor, y obviamente su majestad Shohei Otani será el bateador designado dentro de la liga americana, sabíamos que lo que era Fernando Tatis Jr., eh, Shohei Tani, Christian Jelich y Bryce Harper serían obviamente titulares y pues ahí está el cuadro que saltará al terreno de juego como titulares dentro de la Liga Nacional este próximo martes a partir de las 5 de la tarde. Vámonos con más información, 7 con 51 de la mañana, temperatura 26 grados y déjame decirte que está convocando la Liga Auténtica de Voleibol de Piedras Negras a su próxima temporada. A todas las instituciones educativas, equipos, clubes deportivos, los invitan a la Liga Auténtica de Verano 2024, lugar y fecha de los partidos serán eh, inicio el día martes 16 de julio del eh, presente a partir de las 7 de la noche en las instalaciones del Instituto Piedraneras Don Bosco. Inscripciones quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y bueno, podrán participar los deportistas que así lo deseen registrándose en tiempo y forma. Las ramas y categorías son las siguientes. La categoría varonil y femenil, primera fuerza, varonil y femenil, segunda fuerza y voleibol mixto. Estas son las tres categorías que se estarán eh, jugando, obviamente buscando al campeón y subcampeón. Para mayores informes, re, eh, obviamente, pues dirigirse con este, el coach José Arturo eh, Elizalde Rueda, la torta Elizalde, como cariñosamente se le conoce, en el argot del voleibol, al teléfono 878-154-3639, para que si usted quiere formar el equipo ahí en su, en su empresa, en su escuela, en su colonia, en su club, en su asociación. Bueno, pues ahí están las tres categorías, varonil y femenil, primera fuerza, esa está espectacular, la varonil y femenil, segunda fuerza también, y el el voleibol mixto que también viene empujando fuerte dentro del de deporte del voleibol aquí en Piedraneras. Esta liga juega, repito, en las instalaciones del gimnasio del Instituto Piedraneras Don Bosco, en donde de manera alterna, de manera simultánea, bueno, se juegan en tres canchas al mismo tiempo. Así, así las cosas. Vámonos con más información, 7 con 53 de la mañana, 26 grados temperatura en este momento. Felicidades al joven Mateo Montalvo Díaz, que él se desempeña como delantero de la Academia Atlas por su llamado, sí, a lo que corresponde a las fuerzas básicas. Fíjate que nos da mucho gusto y es un placer enorme dar a conocer este tipo de noticias porque él se, eh, se va, eh, recibió la, la invitación por parte del de eh, club Necaxa para integrarse a sus fuerzas básicas sub 13 por allá en Aguascalientes, así es que bueno, el nigropetense Mateo Montalvo Díaz, este eh, joven que viene trabajando fuerte dentro del de deporte del fútbol soccer, bueno, pues ahí están los resultados de su ardu, en, arduos entrenamientos, dedicación, esfuerzo, participaciones en torneos importantes a nivel regional, estatal y nacional, y bueno, pues ahí está siendo eh, visoreado obviamente por los rayos del Necaxa, los cuales ya extendieron su invitación para que se una a las fuerzas básicas de lo que corresponde eh, este club profesional en la categoría sub 13. Así es que bueno, pues eh, sin duda alguna ya se recibe la llamada del Club Necaxa de Aguascalientes informando que el canterano rojinegro de Piedras Negras, Mateo Montalvo Díaz, se incorpora a las fuerzas básicas de la categoría sub 13. Obviamente su, su escuela aquí en Piedras Negras del Atlas, eh, bueno, felicita a su jugador y deseándole todo el éxito de todo el éxito del de mundo. Así es que bueno, pues ahí está este llamado a eh, el joven nigropetense que sin duda alguna pues estará obviamente representando fútbol juvenil de Piedras Negras con el Necaxa. Así 
Así las cosas. Vámonos con más información, 7 con 55 de la mañana, temperatura 27 grados, es correcto, por supuesto. Y también hablando de jóvenes que están eh, pues más que listos para representar el fútbol nigropetense, aquí le presento también a Néstor Leonidas López de Luna, como ya se lo había dado, ha dado a conocer en tiempo y forma, este joven nigropetense que jugó con el equipo Coras, aquí de Piedras Negras, bueno, pues él estará viajando a España, Sí, así es que las familias, pues ahí están eh, agradeciendo, ¿no? Todo el apoyo a los amigos y familiares eh, eh, y los invitan a ser parte de este proyecto porque pues, están haciendo diferentes actividades para recaudar fondos para este viaje que obviamente, pues eh, sí está, obviamente sí es costoso y obviamente estará eh, representando a nuestro país, a México, en unas visorías por allá en España, buscando obviamente el sueño europeo. Felicidades a Néstor Leonidas eh, López de Luna, quien, bueno, bueno, pues estará trabajando arduamente en el próximo mes de agosto, estará viajando a España para ser visoreado y buscar un lugar en las fuerzas básicas de algún equipo español. Así es que felicidades, nuestro reconocimiento a sus padres, al señor Néstor López, a su mami, la maestra este, Adriana de Luna, que siempre han apoyado a sus hijos en el deporte. Y ahí están, ahí están los resultados con este llamado para las visorías por allá en España. Vámonos con más información, mi querido Juanito, porque también tenemos otra nota importante del de municipio. Oye, Oscar Feliz llega a integrarse... En este, a los carboneros de Nava, sí, es correcto, Oscar Feliz ya viene a reforzar el, el staff de picheo por parte de los carboneros de Nava que, bueno, pues no quieren dar su brazo a torcer y quieren el bicampeonato, un viejo conocido de la afición eh, carbonera regresa a casa, Oscar Feliz llega al equipo de los eh, carboneros de Nava, en donde, bueno, pues el nativo de Navojoa, Sonora, se declara listo para, obviamente, defender los colores del de equipo de la región de los cinco manantiales. Así, así las cosas. 7 con 57 de la mañana y es correcto. Vámonos con esa información, mi querido Juanito, porque eh, nuestra alcaldesa, licenciada Norma Treviño Galindo, bueno, pues felicita al destacado atleta y negropetense de la natación, como lo es el joven Zenif Javier Castillo Santana, eh, destacado talento de natación, fue recibido por nuestra alcaldesa, quien lo felicitó por el logro obtenido en los pasados Juegos Nacionales con ADE 2024, realizados en el Centro acuático metropolitano Scott Iván en la ciudad de Zapopan, Jalisco, del 10 al 14 de junio, donde recibió dos medallas de tercer lugar, haciendo historia para nuestro municipio como el primer atleta en la disciplina de natación en obtenerlo. Es un orgullo para tus padres, eres un orgullo para tus padres y para todos los niropetenses, felicidades por tus medallas y mucho éxito en tu carrera como nadador, expresó la alcaldesa. El joven Seri Castillo en su visita a la presidencia municipal agradeció el apoyo brindado y destacó que siempre da lo mejor de él, obviamente disfruta sus competencias y continuará preparándose para lo que viene. Tres horas diarias de entrenamiento de lunes a sábados, competencias internas con los mejores tiempos y en el Gran Prix selectivo con cuatro medallas, rindieron sus frutos y obtuvo su pase a los Juegos Nacionales de CONADE, donde el joven Seri Castillo Santana logró dos medallas de bronce de tercer lugar en 50 metros en la categoría de nado libre, logrando eh, buenos tiempos y también en el estilo Mari Posa. Así es que el joven medallista de 14 años inició su entrenamiento deportivo desde los 6 años de edad en la disciplina del triatlón y desde hace 3 se inscribió en el centro acuático de Pieraneras para enfocarse en la natación, donde recibe una instrucción por parte de su entrenador Miguel Uresti, eh, poniendo el trabajo, esfuerzo y disciplina en cada una de sus rutinas. Con una beca deportiva y el apoyo de sus padres, el joven eh, atleta el día de, eh, bueno, en esta semana viajará a Suecia, eh, país donde estaría, eh, bueno, pues recibiendo una clínica de natación para entrenar por más, por un espacio de dos semanas, motivo por el cual la primera autoridad recibió a Zenib Castillo para desearle mucho éxito. Honor a quien honor merece y bueno pues ahí está el deporte en Piedras Negras dando frutos fíjate que cuando se dio la noticia que Piedras Negras contaría con un centro acuático con una eh, alberca olímpica con una fosa de clavados obviamente este era el objetivo lograr medallas a nivel nacional y bueno ya en un proceso de tres años ya se logran estas medallas nacionales en la persona del joven Zenit Castillo y de aquí para adelante tenemos mucha confianza obviamente con el apoyo de las autoridades para seguir contando con grandes medallistas a nivel nacional y por qué no 
a nivel internacional. Cuando son exactamente las 7.59 con de la mañana, yo le agradezco el favor de su atención. Muchas gracias a las personas que se preocuparon por un servidor eh, por cuestión de nuestra salud. Ya estamos de regreso, ahí poco a poco la vamos llevando y bueno, pues esperemos ya estar de manera continua aquí en nuestro cemento deportivo. Ahora es una pausa comercial, agradecerles el favor de su atención. No me le cambie porque al regresar hay más información importante aquí en Red 12. Los hechos a detalle, ¿sabe qué? No puedo caminar, pero desde aquí le digo, muy buenos días. Chevrolet presentó La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Aquí en Pemex. 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 En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque, Porque la... rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Super Channel App y Radio Zócalo App. Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento. Ve en vivo la programación de Super Channel. Escucha las estaciones de Radio Zócalo. Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más. Super Channel App y Radio Zócalo App. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. En Cimas, a diario trabajamos para ti. Porque tengas agua de calidad. A diario, limpia y pura. Y pueda llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar. Para fugas un reporte que tú quieras realizar. En Cimas, a diario trabajamos para ti. Vamos juntos por el agua. Cimas. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad.
Muy buenos días, ya son las 8 con 4 minutos y la temperatura en Piedras Negras ya se encuentra en ascendencia 26 grados Celsius, 79 grados Fahrenheit. Espero que esté pasando un excelente jueves, ya casi fin de semana y ya estamos listos para traerle la segunda actualización del pronóstico del tiempo para que usted planifique muy bien su día y por qué no también este fin de semana. Ya son las 8 con 4 minutos y así damos inicio a la primera actualización del pronóstico del tiempo. La temperatura en Piedras Negras en estos momentos en los 33 grados Celsius, las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora, todo esto con altos porcentajes y probabilidades de lluvia de un 40%. Y para la noche con un cielo nublado, una temperatura mínima en los 24 grados Celsius, las ráfagas de viento con un pequeño ascenso hasta los 15 kilómetros por hora y las probabilidades de lluvia ya en descenso con un 30%. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Continuamos con estas probabilidades de lluvia para el fin de semana viernes por si tiene planes tenga en cuenta todas estas temperaturas con un cielo parcialmente soleado una temperatura máxima rondando los 32 grados celsius 24 como mínima ráfagas de viento en descenso hasta los 10 kilómetros por hora con un alto porcentaje de probabilidades de lluvia de un 40% y para el día sábado también continuamos con las temperaturas ligeras en los 34 grados celsius 24 como mínima ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora Hora, todo esto con un 30% de probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica. Y para el día domingo ya se espera que desaparezcan esas probabilidades de lluvia. Continuamos con nubosidades y también un alto porcentaje de humedad para que lo tengan en cuenta. Una temperatura máxima en los 36 grados Celsius y con mínima 25 grados. Y para el día lunes, inicio de semana, ya se espera que regresemos en ascenso las temperaturas. 36 grados Celsius como máxima, 25 como mínima, un cielo parcialmente soleado con ráfagas de viento ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. Y para el día martes ya se espera que regresemos con un cielo soleado. Como le mencionaba, las temperaturas ya en ascenso, 37 grados Celsius como máxima, 26 como mínima y las ráfagas de viento con un pequeño ascenso hasta los 15 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, el día de hoy para este fin de semana tome sus precauciones con las probabilidades de lluvia y yo le recomiendo que al salir de su casa cargue con su paraguas. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? También continuamos con pequeñas probabilidades de lluvia para la ciudad de Cuña con un cielo soleado, altas temperaturas. 36 grados Celsius como máxima, 24 como mínima. En cambio para Jiménez con un cielo parcialmente soleado, probabilidades de lluvia con una temperatura máxima rondando los 35 grados Celsius y como mínima 23 grados. Cinco manantiales y sabinas con un cielo soleado, una temperatura máxima en los 32 grados Celsius y como mínima 23 grados. En el sur central de Texas también se esperan nubosidades con probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica para que lo tengan en cuenta. En la ciudad de San Antonio con un cielo parcialmente soleado, soleado, 95 grados Fahrenheit como máxima y como mínima 76 grados. En Ubalde las temperaturas en descenso, 93 grados Fahrenheit como máxima y como mínima 72 grados. En Carrizo Springs también con un cielo nublado, probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica, una temperatura máxima rondando los 92 grados Fahrenheit y como mínima 74 grados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos al otro lado del estudio con el licenciado Héctor Sergio que les tiene una mención muy especial y no se despegue que tenemos una última actualización solamente aquí en Red 12 los hechos a detalle La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 de la mañana ya con 8 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 25 grados centígrados. Ya llega la graduación, llegan los 15 años, llega el evento importante del año. Y por eso casan, ahí está, ahí precisamente el vestido que siempre soñaste. Lo tenemos aquí en casa, ahí Boutique. Luce perfecta en tu evento con nuestros exclusivos diseños para tus eventos. Gran variedad de tallas, estilos en vestidos, pero también en zapatos, ¿eh? porque a veces tienes el vestido pero batallas por los zapatos, ¿verdad? Pues acá no es el problema porque tenemos vestidos, zapatos y accesorios para la novia, para la quinceañera, hermosos vestidos de noche. Visítanos, tenemos dos sucursales. La primera, nuestras amigas de Eagle Pass, estamos ubicados en, en el 1642 de la calle Garrison Street y también 
en la avenida Carranza, 1209, local C. En Eagle Pass tenemos el 830-758-9888 y en Piedras Negras el 878-104-1269. ¿Nos puedes buscar en Facebook, Karen? Sí. ¿O en Instagram, Karen? Sí. Ahí puedes buscar el vestido que siempre soñaste y encontrarlo con todo y zapatos y accesorios. Porque somos Casa Anaí Boutique. Siempre estaremos ahí en tus eventos importantes. Si vas a lucir, luz espectacular en Casa Anaí. Mira qué bonito vestido blanco y rosa y todos los vestidos. ¿Qué color te gusta a ti? ¿El morado? ¿Qué el, color? el rosa, quiero una rosa. ¿Quieres el rosa? Sí. ¿Quieres el rosa? Muy bien, perfectamente, así será. Muy bien, 8 con 10 en la mañana, en la temperatura 25 grados. Gracias, Juanito. Dice, señor Héctor Sergio, el problema tocante a los niños, no hacen caso nadie en la colonia Doña Irma. Todos los días de 1 a 2 de la mañana andan jugando fútbol, muchas eh, cosas malas, a grito abierto, los inspectores no hacen caso. Es que el, el, el problema es que no son los inspectores, señora. Los inspectores no es el problema, la policía no es el problema, el problema son los papás que permiten a sus hijos jugar a altas horas de la noche. Luego pasa un borrachín, ¿verdad?, a exceso de velocidad, obviamente ebrio, no se percata, hay un niño, ya sabrá la consecuencia, y el papá entonces ahí sí salta, ¿verdad? Es, el problema no son los inspectores, no es la policía, no es la presidenta, no es el secretario del ayuntamiento, no, no, el problema son los papás, que deslindamos responsabilidades en otras personas cuando debemos de cumplir con nuestra responsabilidad de cuidar, educar, orientar a nuestros hijos, ¿verdad? Poner disciplina en casa. Pero cuando la disciplina se relaja, cuando papá se vuelve amigo del hijo y no asume el rol de papá, ¿verdad? Porque amigos tendrás muchos o pocos, pero papá nomás soy uno. Cuando el papá ejerce de verdad su autoridad y cuando mamá también ejerce su autoridad, las cosas van bien porque hay valores, pero cuando no, cuando nos convertimos en comparsas de las travesuras de ellos, entonces sí, ahí se pierde el respeto, ¿verdad? Dicho eso, vamos con la siguiente información. Un joven de 25 años de edad andaba en su casa moviendo muebles y todo, andaba descalzo, no se percató y al momento de mover una lavadora, la lavadora hizo corto y el chico se electrocutó. El papá se percató de los hechos, marcó el 911. Es más, no le platico la historia. Véala. Un joven de 25 años de edad que movía algunos muebles domésticos mientras se cambiaban de domicilio resultó seriamente lesionado tras electrocutarse con una lavadora en un incidente ocurrido en un área de la calle Vista Hermosa dentro de la ciudad. Lo anterior fue dado a conocer por el jefe de bomberos Manuel Melo, quien dijo que la víctima sufrió un paro cardíaco, pero gracias a la intervención del padre y de los servicios de emergencia logró recuperarse mientras era transportado al hospital. Por causas no conocidas eh, se electrocutó con una lavadora, secadora, no estamos seguros qué fue lo que pasó, pero este cuando llegaron los muchachos estaban dándole uh, cardiopulmonar, uh, CPR al, al paciente este lo trabajaron los muchachos uh, para cuando llegó al hospital el muchacho ya iba respirando uh, hicieron unos cuantos uh, cambios y uh, lo lo volvieron en sí al, al joven ya para cuando llegó al hospital ya iba respirando él solo ya y al corazón iba este uh, con un uh, ritmo normal pero tengo entendido que si andaban cambiando de, de casa este y andaban moviendo uh, la, la lavadora la secadora una de las dos pero entre ahí no sé si había un alambre eléctrico que donde lo atocó este, le causó un uh, paro cardíaco. Uh -huh. uh, el papá empezó a darle resucitación cardiopulmonar, que fue lo que le ayudó también mucho, este, porque siguió circulando el, el, el corazón, uh, pompeando sangre. So, eso le ayudó al, al joven también. Para Super Channel 12, Elea Saribarra. 8 con 14 en la mañana. Eh, aunque usted no lo crea, hay de verdad un riesgo en las lavadoras y en las secadoras y no les tomamos en cuenta. A veces vamos descalzos a prenderla, a moverla, incluso con que la toquemos. ¿eh? 
si la lavadora tira agua y usted anda descalzo, puede usted sufrir una descarga eléctrica. Y, igual la secadora, ¿eh? así que tenga mucho cuidado. Eh, verifique que su secadora o su lavadora, en este caso la, la lavadora, no esté tirando agua, porque tenemos esa costumbre de a veces pasar y eh, recargarnos, agarrar la lavadora. Si tiene agua y usted anda descalzo, puede sufrir usted una descarga eléctrica. ¿eh? Acuérdese que el 70% de los accidentes a menores de edad, ahora que vienen las vacaciones, son en casa. Abusados con eso. 8.15, voy con mis amigos de Cervigas. Ellos no se equivocan, porque ellos tienen de verdad bien estudiado el tema de el, eh, suministrar el gas LP. Fíjate qué bien me salió. Porque si vamos a hablar de gas LP, Servigas, Río Grande, son litros completos, son aliados de nosotros, son socios de nosotros, no. trabajan con nosotros, trabajan para nosotros. No, hombre, qué bárbaro. Horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Servigas, Río Grande. Tienes tarjeta, puedes pagar con tarjeta, tienes este efectivo, puedes pagar con efectivo. Oye, hablando de tarjeta, tengo un problema, Juanito, con mi pago de mis teléfonos celular. No puedo pagar, le pongo pagar, me sale que con tarjeta, cargo automático, le digo que sí, cuando pongo ahí me sale que no me acepta. Y no es que no tenga este, capital, pero no me deja. Sí, si hay alguien que me pueda ayudar con el tema, le agradecería bastante porque si no mañana no va a traer celular. Pausa comercial y regresamos. Con el fin de evitar accidentes de motocicletas, el municipio de Piedras Negras te recomienda utilizar casco de seguridad, utilizar equipo de protección, conducir tu moto con mucha precaución, nunca exceder los límites de velocidad, conduce siempre atento a los señalamientos de tránsito, mantén tu motocicleta en buen estado mecánico, por ningún motivo conduzcas alcoholizado, lleva contigo tus documentos y los de la motocicleta, toma conciencia, recuerda que alguien nos espera en casa. Este es un mensaje del municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Peugeot. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. ANSA, pasión que te mueve. En la Universidad Politécnica de Piedras Negras, impulsamos tu talento. Con tres carreras bilingües, ingeniería robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Además, contamos con más de 20 talleres, entre deportivos, culturales y tecnológicos, que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral. Crece en uppn.edu.mx, diagonal admisión, diagonal convocatoria. Únete y vive lo que solo un potro se atreve. UPPN, tu universidad en Piedras Negras. La ciudad no duerme y yo te presento desde primera hora lo que necesitas saber para estar bien informado. Porque es importante que inicies tu día enterado de lo que ocurre a tu alrededor. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales te trae todo lo que debes conocer antes de salir de casa. Soy Ángel Robles y te espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Telezócalo Matutino. Super Channel 12, el canal de las noticias. de la mañana ya con 19 minutos temperatura 26 grados centígrados es momento de celebrar sí. momento de cerrar el ciclo educativo viene la graduación y hay que ir a comprar dulces hay que ir a comprar todo para la celebración 
¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? A dulcerías a alas, claro que sí. Super dulcerías a alas es más que una dulcería. Perseverancia, dedicación, prestigio, innovación y tradición. 60 años a tu servicio y todo el año estaremos ofreciendo ofertas y promociones para celebrar contigo. Rayón 200 en la zona centro y Avenida Industrial 505 en la colonia Vista Hermosa. Generación tras generación. Siempre presente en tus momentos importantes, somos Super Dulcería Salas, siempre pendientes de ti. Así que ya lo sabes, la mejor opción es Super Dulcería Salas. Perfectamente bien, muy bien. 8 con 20 en la mañana, ya se le hizo tarde para ir a la chamba. Maneje con extrema precaución para que no se vea usted involucrado en un percance automovilístico, ¿verdad? El tema es eh, manejar... A una velocidad moderada, dejar el celular a un lado, ponernos el cinturón de seguridad. De, de, lo que le comentaba al inicio del programa es cierto, ¿eh? anoche, 9.40 más o menos de la noche, salimos de aquí del noticiero este, en el resumen informativo y al momento de ir transitando rumbo uh, pues, uh, a la Lázaro Benavides, donde están los campos Los Aguirre, ahí hay unos campos de fútbol, soccer, hay niños jugando ahí en las noches. Pues a un niñito se le fue el balón a la calle y el niño siempre dicen que después de una pelota o detrás de una pelota, un niño, ¿verdad? Y efectivamente el adagio se cumplió. Pasó la pelota y el niño corriendo. Gracias a Dios, los, eh, tanto yo como el conductor de un lado, veníamos a una velocidad moderada, no veníamos recio. Pudimos reaccionar, detenernos, el niño como si nada, ¿eh? Detrás del balón se paró en medio de la calle, nos vio, agarró el balón como si estuviera en el parque y se regresó. Esa es la importancia de que haya un control en los campos deportivos y de que conduzcamos con precaución y que los padres asuman el rol de padres, ¿verdad? Y no le dejen la estafeta a la abuela o al hijo menor, o etcétera, ¿verdad? Bueno, hablando de temas así, eh, ya hay una consignación de un choque que se registró, no, hay una consignación de un choque que se registró en República y Juan Pablo II. La afectada Jessica todavía no denuncia. Ese es tema importante, la denuncia también. Hablando de denuncias, ayer fue el tema de las audiencias ciudadanas. Ahí mucha gente va con la alcaldesa y denuncia pues, la falta de algún servicio. ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesito eh, pues, a ecología, necesito a CIMA, necesito a Catastro, etc. Para eso es la audiencia ciudadana. Y cada vez más la gente sigue llegando y eh, solicitando a la administración municipal su ayuda. Vea. Luego de que por cuestiones de agenda se pospusiera para este miércoles la jornada de audiencias ciudadanas martes contigo, nuevamente se registró una gran respuesta por parte de la población en el lobby de la presidencia municipal. Se trata de una estrategia que ha servido de termómetro sobre la problemática que enfrentan las familias de Piedras Negras para hacer todo lo posible por ayudarlas, declaró la presidenta municipal, Norma Lucil Treviño Galindo. Consideró que es precisamente eso lo que mantiene animada a la gente a acudir a las audiencias, la respuesta que será a todas las necesidades, en un trabajo en equipo de los funcionarios de su gobierno, incluso estatales y federales. Treviño Galindo indicó que las peticiones son muy diversas, de acuerdo a los problemas que enfrentan individualmente las personas o colectivamente en una calle o sector, pero todas se atienden y se les busca solución. Y aunque predominan las solicitudes en materia de salud, en las semanas recientes han aumentado las peticiones para reparar techos de viviendas que atienden en conjunto el DIF municipal y la Dirección de Obras Públicas. Así es, bueno, el martes contigo, que ahora es miércoles, pero más que nada es el tratar de que siempre sea cada 15 días la, este programa que se ha llevado a cabo pues durante toda la administración y ha sido algo pues muy satisfactorio no para tanto para todos los directores como todos los funcionarios los regidores el cabildo y pues para una servidora no entonces es es algo que agradecemos la oportunidad a dios 
por tener esta, esta, eh, pues estas pláticas, esta cercanía con, la, con las familias de Piedras Negras. Hay veces vienen en grupos, vienen individual, pues cada quien no con alguna de las necesidades que son muchísimas aquí en, el, en Piedras Negras. Llama la atención que, 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 no, que no baja a la afluencia, sino sigue viendo mucha convocatoria. Sí, sí, vienen, vienen muchas personas este, y aquí abajo pues se les atiende a las personas con discapacidad y cada vez son más. Sí, realmente al principio eran, no sé, siete, diez y ahorita son más de veintitantos, ¿no? Las personas a las que, cuales se les atiende. Y posterior a eso, ya en Cabildo, les damos la atención a, a toda la ciudadanía. ¿Qué le siguen pidiendo? Sí, mira, mucho de los... Un problema muy general es el, los techos, que, que bueno, pues todo por servir se acaba, ¿no? Entonces, han tenido problemas con ello. Eh, una empresa, a través del DIF, nos dio mucho material para, para hacer, para ayudar en estos techos, aparte, pues material que obras públicas les lleva a sus casas y en algunas ocasiones también se han instalado. Eh, bueno, pues ese ha sido un programa muy general durante la administración. Con imágenes de Israel Calderón y Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 8 ya con 25, pues ahí están las audiencias ciudadanas encabezadas por la presidenta municipal. 7 de la mañana usted se registra en el tema que usted quiere abarcar. Y a las 8 sale la alcaldesa y le atiende. Hoy va a haber eh, una reunión, hoy viene a Piedras Negras, fíjese, déjeme le digo, aquí tengo la agenda, hoy llega a Piedras Negras eh, o habrá en Piedras Negras una reunión importante, aquí está. Mire, hoy a las 11 de la mañana, aquí está, 11 de la mañana en la Macroplaza, va a estar Federico Fernández, que es el secretario de Seguridad Pública en Coahuila. Hoy habrá un operativo de policía estatal, presencia y fuerza. O sea, va por si usted ya está en, en las calles de Piedras Negras y ve algunas camionetas, es que hoy habrá un operativo policía estatal, presencia y fuerza, encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Federico Fernández. Para que sepa usted. Juanito, ¿tienes lo de CIMAS? Para las personas que nos están preguntando sobre el tema de CIMAS, anoche CIMAS Piedras Negras emitió un comunicado sobre la falta de agua potable en las siguientes colonias burócratas. Y es que no sé si ya se percató que en la burócrata eh, hay un, unos anuncios, unos letreros, están ahí arreglando la tubería y ante el progreso pues hay sacrificio, ¿verdad? Hay que entenderlo. Burócratas, Harold Pape, Roma, González, Ramón Bravo, Ampliación Ramón Bravo, presidentes 1, 2, 3 y 4, expresidentes y la periodistas se van a quedar sin agua potable a partir de las 9 de la mañana, o sea, en 23 minutos más ya no van a tener agua potable. La burócratas, Harold Pape, Roma, aquí nosotros, eh, para que le digan al catracho que guarde contenedores de agua, porque luego va uno al baño y se va a encontrar con cada cosa. No, sí. Entonces, burócratas, Harold Pape, Roma, González, Ramón Bravo, ampliación Ramón Bravo, presidentes 1, 2, 3 y 4, expresidentes y periodistas. 8.28, vamos a hacer una pausa, Juan, y vamos a regresar. Es jueves de Hablando Derecho con el licenciado Tadeo Vargas con él vamos a abordar temas interesantes, todo lo que sea jurídico. Si usted tiene alguna duda en un tema legal, este es el momento. Después de la pausa, hablamos. Ya volvemos. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. Corte. Aterrador, ¿verdad? Por suerte esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real, pero lamentablemente esto no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? 
Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces. Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí, ¿quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, lo agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí no más allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. El número uno del momento regresa a Piedras Negras. Alfredo Lima. Qué difícil es la vida. Que aunque tenga que ser mayor. Viernes 12 de julio, Estadio 123, Piedras Negras, Coahuila. Alfredo Lima es el vivo. Y eso se agradece. 100% confirmado. Alfredo Lima. Además, los reyes del camino y la inercia. Viernes 12 de julio, Estadio 123, Piedras Negras, Coahuila. Venta en solo ticket y botas galindo. Veintinueve minutos y serán ya a las nueve de la mañana. Es jueves, gracias a Dios, 11 de julio del 2024. Y hoy en el foro de Red 12 contamos con la grata presencia de mi querido amigo, el licenciado Tadeo Vargas Pérez. Amigo, ¿cómo estás? Un gustazo estar por aquí. Siempre un gustazo recibirte, mi hermano, y platicar contigo de cosas muy interesantes en el tema jurídico. Si pues, usted tiene una duda jurídica, pues adelante. En el centro de Piedras Negras, Tadeo, vemos muchas casas abandonadas, Casas que dices, mira qué casa, vivir el patiazote, etcétera. La voy a comprar, pero cuando llegas y la quieres comprar, no se puede, no se pusieron de acuerdo, está intestada. Está intestada, sí. Nos topamos mucho con este tema, más que nada predomina en las áreas, eh, diríamos, antiguas sí. o, o más viejas de, de la ciudad, ¿no? El centro, eh, pedazos de la Lázaro Cárdenas, el Mundo Nuevo, este Francisco y Madero, Guadalupe, este, este sector más antiguo de, de la ciudad, ¿no? Y nos topamos con lo que tú dices, oye, pues esta es la casita e inclusive de repente tenemos dos enfoques, uno ese. Oye, pues yo hablé con fulano que dice que es dueño, uh -huh. ya nos pusimos de acuerdo, nomás que para cuando queremos ir con el notario, vámonos. Palo. No puedes. Resulta que no puede vender. ¿Por qué? Porque la propiedad era de la abuelita, de la mamá y no hay los documentos para poder vender o no sabemos qué documentos tenemos que tener para poder vender. Uh -huh. Entonces, cuando sucede este tipo de cuestiones, que yo eh, fallezco y no dejé un testamento, y quedan o sobreviven los herederos, o los presuntos herederos, que pueden ser los hijos, los nietos, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un juicio sucesorio. ¿sí? Okay. En este caso, si no hay testamento, intestamentario. ¿Sí? Uh -huh. Se daba el caso el, el día de ayer de, de una persona que se acercaba para una consulta y era una persona de la tercera edad y me decía, oye, es que yo tengo las escrituras de la casa, pero mi hermana es la que vive ahí, era la casa de mi papá. Okay. Mi papá siempre me dijo que la casa era para mí. Mis otros dos hermanos y yo estamos de acuerdo en eso, pero mi hermana que vive ahí no, pues uh -huh. yo quiero esa casa para mí. El tema es que si no hay un testamento, todos son dueños por el mismo, sí, por el mismo porcentaje. Y para sacarla no se va a poder. Es, es, no lo puedo hacer yo nomás por nomás, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro aquí que, por ejemplo, tomando el ejemplo de esta persona, que ojalá que nos esté viendo porque creo que nos veía. Digo no, yo, pues, entonces sí. Ahí vamos los jueves a echar mentiras de repente. <risa> este, eh, ahí Tomando ese ejemplo, si son cuatro, cuatro hijos, Ajá. esa persona que falleció, cada uno es dueño de una cuarta parte del 25% de la casa. Okay. Por igual, nada más que esa hermana que tiene viviendo ahí toda la vida, tiene una preferencia para seguir viviendo ahí. ¿sí? 
si ya nosotros queremos vender, queremos hacer X o Y o W con la casa, el primer paso es hacer este juicio sucesorio, en donde tenemos nosotros que empezar por decir, falleció mi papá, uh -huh. tuvo tantos hijos, tantos hijos sobreviven, entonces nosotros decimos que somos los herederos. Puede hacerse ante notario público, que es un poco más rápido, puede hacerse ante un juzgado también, es totalmente legal, y ya dependiendo de las documentales que se hagan, de las declaraciones que se hagan, se toman las determinaciones. Suponiendo que sean los cuatro herederos que ya estén con su escritura o con su sentencia donde son herederos y hay una persona que administra esa sucesión o ese, ese sucesorio del papá, pues habrá que ponerse de acuerdo qué van a hacer con los bienes. Que mm. ahí es donde viene lo más problemático. Sí. Oye, pues ¿qué voy a hacer? Somos tres que estamos de acuerdo en vender y una que no quiere vender porque ella ahí vive. Uh -huh. Ahí es donde muchas de las cosas se atoran. Sí. Y es donde nosotros de repente recomendamos como abogados, oye, pues arréglense, porque luego ustedes fallecen y se vienen arreglando los nietos y sí. los nietos ya les vale sí, literalmente sí, sí. progenitora porque sí. no se acuerdan ni del peito entre hermanos, ¿no? Uh -huh. Pero a, aquí en este caso, bueno, se pudiera llegar a un acuerdo, sí, e inclusive decir, oye, somos tres que queremos vender, una cuarta no, pero ella vive ahí, ok, ¿qué vamos a hacer? Se va a vender, no podemos partir la casa en cuatro, es indivisible la, una uh -huh. casa, no puedes partir la sí, pared, no. queda inservible, pero se puede llegar a un punto de un acuerdo. ¿no? Aquí lo importante es saber que si yo voy a adquirir una propiedad, siempre tengo que saber qué respalda esa propiedad, no solamente la escritura. Recordemos que la escritura, auditorio que nos ve y nos escucha, es un papel uh -huh. que me dice dónde está la propiedad y quién en teoría es el dueño. ¿Y por qué lo digo en teoría? Porque siempre hay que verificarlo. ¿Y quién se lo puede verificar? Un notario público. ¿Sí? Uh -huh. Al momento de yo tener la escritura, el papel, estamos en la falsa creencia de que si yo tengo la escritura, la casa es mía. No, señores y señoras, la escritura es un papel nada más, como se lo vuelvo a decir. Si yo rompo ese papel, puedo ir a sacar otra copia. Uh -huh. Con el notario que la hizo, si el notario ya no está, o la escritura es de hace muchos años, en registro público la puedo obtener. ¿sí? Entonces, no tampoco nos preocupemos porque si perdí la escritura o porque mi hermano tiene la escritura, pues él tiene la casa en su poder. No es así, es un tanto más... Mm, va más allá. Va más allá el tema, ¿no? Entonces, sí es muy importante, como lo hemos comentado anteriormente, que seamos muy serios con nuestro dinero, que tanto nos cuesta generar y sí, tener, ¿no? Sí. Sobre todo en ocasiones ya gente mayor, gente de la tercera edad, que tiene su ahorrado, su, su guardadito ahí para poder generar un patrimonio para su tranquilidad, que si yo voy a comprar algo, verifique, verifique una o dos veces con un profesional cuál es el estatus real de la propiedad. Y en caso de que yo ya sepa que cuando tome una decisión, que esté consciente de qué decisión estoy tomando y con qué riesgos. Porque de repente hay gente que dice, no, pues yo sí le compro. Ah, bueno, nomás que es diferente comprar sin saber, uh -huh. de esa forma, que sabiendo que lo que está comprando está mal. Uh -huh. sí, sí, sí. Ya bajo conciencia, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que ser muy, muy serios en ese sentido. Ser muy conscientes que cuando una propiedad está intestada, es un procedimiento previo antes de poder vender que no es un procedimiento rápido, que es un procedimiento que se te, va, te va a tardar dos, tres, cuatro meses, si es rápido, porque si es lento se puede tardar años. Pues sí. Hay expedientes ahí, nuestros amigos del, del Poder Judicial, no me dejarán mentir, que probablemente tienen 60, 70 años. ¡Ah, caramba! Ahí, que son libros y libros y libros y libros donde la gente no se pone de acuerdo y nunca la van a poder vender. Y la casa, así. pues, eh, ahí. Y después llega la tercera, cuarta generación, que ya, como les digo, ni se acuerdan sí. del pleito que tuvo ir con su hermano y vienen y se arregla. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, siguiendo un consejo que yo escuché por ahí, uh -huh. que decía que si tú estás planeando heredar, fuiste un mal administrador en tu vida. Porque lo que tú haces en el trayecto de tu vida es para que tú lo goces, uh -huh. no para que lo dejes. Uh -huh. Ese es punto de aparte, no es legal. Sí. Es un, <risa> una frasecita que escuché por ahí, ¿no? Pero sí, sí hay que ser eh, muy conscientes de cuando hacemos alguna operación o la vamos a hacer. Hay que estar seguros de qué documentos vamos a poder utilizar o vamos a poder revisar para que esa operación se lleve a cabo y saber que esas colonias, no quiero decir que todos los predios, pero las colonias que son más antiguas en la ciudad Tienen ese problema. suelen tener este tipo de problemas. Ahora, hay mucha gente que sí tiene hecho su procedimiento. Les puedo dar un ejemplo. Allá por las colonias presidentes, por las argentinas, hay una familia eh, de apellido Nolasco, un, uh -huh, un sí. buen amigo, sí, sí, sí. Martín y, y sus hermanos, que bueno, don Rogelio, que era su papá, era una persona con muchos terrenos en ese sector, ¿no? 
que él hizo muchas compraventas, que hubo muchas escrituras que no se terminaban de realizar y la familia ya hizo el procedimiento sucesorio, ya hay una persona que puede firmar ese tipo de escrituras, que ya ellos tienen el documento necesario para realizar ventas o en su caso otorgar o firmar esos documentos de venta. ¿no? Entonces siempre es muy importante estar al pendiente de, de este tipo de cuestiones cuando yo voy a comprar un terreno. Y sí, por eso vemos como la zona centro está prácticamente no, abandonada. Sí, ¿no? hombre, lastima, la, la, lamentablemente dice, hola, eh, yo traigo en venta una casa, ¿cuánto tiempo se tarda para venderla por medio de Infonavit? Preguntan acá. Ok, eh, términos prácticos, si usted tiene toda la casa en orden, todos los documentos, todos los puntos y comas, el proceso de venta ya teniendo a una persona, un trabajador que la va a comprar, tarda más o menos un mes y medio, dos meses. Bien. Hablando desde que se inscribe el crédito. Si nos damos un poquito antes, pues a lo mejor se van a unos tres meses. Una vez que se firme la escritura, Infonavit se tarda en pagar una semana. ¿no? Sí. Lo único es que con Infonavit hay que ser muy puntuales en todos los documentos. La escritura tiene que estar literalmente perfecta. En la descripción de la, de la casa perfecta, calle, número, colonia, lote, manzana. Sí. Okay. Sí, sí. Dice, si no hay testamento de la casa donde vive y la persona es hijo único, ¿puede heredar esa propiedad a sus hijos? Sí, claro. Nada más que, bueno, si, si hablamos de que ya falleció el papá, el que vive en la casa es el hijo y él la quiere heredar, él tendría que hacerle juicio sucesorio del papá a él y uh -huh. luego él ya heredar, ¿verdad? Sí. Al ser hijo único, la ley nos da eh, ciertas facilidades o cuando hay un heredero único, nos da ciertas facilidades en este juicio. El juicio lo conforman varias etapas. Uh -huh. Declaración de herederos, el nombramiento de una albacea, es el inventario, ya evalúo, la partición y la adjudicación es la última parte, cuando ya me lo hago yo mío. Cuando hay un único heredero, evitamos el inventario y avalúo en, y, y este, evitamos la partición. O sea, ¿cómo nos vamos a repartir la herencia? Porque es uno no, solo. Pues es uno. Entonces, la, la, la ley te dice de que te declaren heredero y albacea, te vas directo a la adjudicación, porque nomás es uno. Pues nomás es uno, Así nomás es. es hijo único. ¿no? De ahí dice, hola, muy buenos días, muchas gracias. En el tema eh, dice, hola, muy buenas preguntas, licenciado Tadeo. Si el terreno es donado y el de los papeles tiene un pedazo de terreno, eh, ¿sigue siendo intestado? Porque queremos una escritura. ¿Se puede? Repito, si el terreno es donado... Uh -huh. Y en los papeles tiene un pedazo de terreno a nombre de uno de los hijos, ¿sigue siendo intestado? Ok, quiero entender que el terreno donde están lo donó el papá a un hijo uh -huh. y en ese papel viene que viene a, que está a nombre del hijo. Sí. Ya no es intestado. Si hubo una donación previa, pues ya no es intestado porque el papá destinó en vida para quién era ese terreno. ¿verdad? Exactamente. Hola, buenos días, Tadeo. Mi pregunta es si yo tengo mi casa de Infonavit después de siete... Ah, yo habito una casa de Infonavit después de siete años. ¿Yo puedo hacerme propietario de esa casa de Infonavit? Sí y no. Ahí va, ¿por qué sí y no? Porque de repente decimos, el depende. ¿Por qué tanto? Uh -huh. el depende, le voy a decir una grosería. Nos gusta <risa> gobernación. Este, eh, el hecho de que yo vaya y ocupe una casa que no es mía, no me genera a mí como tal en inmediato un derecho para yo quedármela. Así como el hecho de que yo rente una casa por 20 años no me da el derecho de yo quedármela. Todas las casas, todos los terrenos, todas las propiedades tienen un dueño. ¿Qué sí puede llegar a suceder si yo estoy en esa casa un cierto número de tiempo? Uh -huh. Yo puedo generar un derecho para pretender adquirirla pero no lo puedo hacer directo con un notario y decir, oye, yo tengo aquí 10 años, 5 años, 7 años, esta casa ya es mía. No, no. Uh -huh. yo tengo que realizar un juicio, que se llama subcapión, y ante un juez demandar al dueño, es muy importante, tengo que demandar al dueño para decirle, yo tengo ahí en ese terreno que es tuyo o en esa casa que es tuya 10 años, estoy viviendo ahí y yo vivo como dueño porque yo pago el impuesto, porque yo lo doy en mantenimiento, porque yo tengo la propiedad en las condiciones adecuadas y lo puedo demostrar con los documentos necesarios, pago el predial, las facturas para reparar, las facturas de mantenimiento. Y ahí yo le puedo decir al juez eso, demandando al dueño para decirle, pues es mío. Uh -huh. Y puede darse el caso de que sí se me otorgue esa propiedad. En las casas de Infonavit no es tan sencillo porque a pesar de que hay un dueño, hay una tercera persona involucrada, hay un tercero en discordia, como dicen por ahí, uh -huh. que quién es, es Infonavit. El Infonavit. Acuérdese que cuando yo compro una casa de Infonavit, el dueño soy yo. Uh -huh. No, me ya le pegué esta cosa. <risa> no me lo cobren, por favor, ingeniero. 
eh, eh, yo compro la casa y la casa es mía. Sí. La escritura está a mi nombre, pero tiene un candado porque alguien me prestó para comprarla, que es el candado de Infonavit. Uh -huh. Entonces, en este tipo de circunstancias, en estas casas que están abandonadas normalmente, lo que sucede, ¿cuál es? Pues que aunque yo quiera reclamar al dueño, Infonavit dice, espérate, papá. Yo estoy en medio. Yo estoy en medio, yo tengo una preferencia. Ahora, es importante decir que Infonavit, al, 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 yo creo que los últimos año y medio, o el último año, ha tenido un programa de recuperación sí, de viviendas, sí. en la que a, la, a las personas que viven en ese tipo de viviendas, que están abandonadas, que tienen un adeudo grande, pues van y le tocan la puerta. Oiga, ya recuperé la vivienda, yo Infonavit. ¿La quiere comprar? Se la ofrezco a usted. Nada más que es importante que yo como persona que la habito, uno, sea trabajador activo, y dos, mm. tenga las condiciones necesarias en Infonavit para, para poder sacar ese crédito. La... Entonces, mi mayor recomendación a esa gente que vive en casas de Infonavit que están abandonadas es métase a jalar un trabajo formal y genere sus condiciones de Infonavit porque tarde o temprano Infonavit le va a ir a tocar la puerta para ofrecerle a usted la casa. Así es. Y qué mejor que pues, que se la quede usted. Que usted, que se la quede, que le invirtió. Hola, muy buenos días, eh, Tadeo. Eh, eh, en el testamento, ¿me puedes decir que es un albacea, por favor? Sí, claro. El, el albacea es una persona, es un término mamilas, para sí. decirle administrador. Sí. Tiene su, su naturaleza jurídica, pero aquí vamos hablando de lo que es. El albacea es una persona que se encarga de administrar tanto la sucesión como la herencia. Se encarga, por ejemplo, si puede haber dos, tres casas y las casas se rentan, pues tiene que ver a alguien que cobre la renta, tiene que ver a alguien que cuide las casas que estén en buen estado, uh -huh. tiene que ver a alguien que pague los impuestos y el albacea es esa persona encargada. El albacea no puede vender, no puede donar, no puede deshacerse de las propiedades pero las administra. Es el administrador. Es el administrador, básicamente. Básicamente. Hola, buenos días, Tadeo. Oye, yo tengo varios años intentando arreglar unas escrituras por medio de presidencia, donde me dicen que no se puede porque tiene que ser con la señora Marta Fraustro. Y lamentablemente la señora tiene mala fama, dice el mensaje. ¿Qué puedo hacer al respecto? Híjole, no. Yo no hablo de fama, ¿verdad? Porque ese es otro pedo totalmente distinto. Sí. Lo que yo sí le puedo decir es que eh, regularmente en... Interpreto que su propiedad debe estar en, en Lázaro Cárdenas. Uh -huh, seguramente. Por allá. Entonces, eh, eh, la licenciada Marta tiene un poder para poder firmar esas escrituras. Regularmente se hacían programas de escrituración en convenio con sí. ella para regularizar de manera masiva, sí. porque son fraccionamientos irregulares. ¿Qué sí. quiere decir? Que ellos, eh, sin un permiso, lotearon y empezaron a vender y la gente compró. Entonces, su fraccionamiento es un fraccionamiento irregular. Yo le puedo decir que si no lo puede arreglar por medio de presidencia, tendría que arreglarlo por medio de ella. ¿sí? O en su caso, demandar. El, el tema en todo esto, y, y el por qué se hace medio complicado para la gente que viene, vive en esos sectores, es que todo cuesta. Uh -huh. Si yo demando, cuesta y cuesta una lana. Si yo voy a, a solicitar esa firma, cuesta y cuesta una lana. Entonces, la más económica o la más viable en ese sentido es hacer un programa de escrituración por medio municipio. Mm. Pero ahí ya depende muchas cosas, tanto que la autoridad esté de acuerdo con la, la licenciada, que no haya ningún tema de, de conflicto entre ambas partes, porque al final del día eh, hay, hay un interés ahí. Ah, ¿no? Exactamente. Dice, hola, buenos días. Oye, ¿me puedes decir eh, cómo le hago? Dice, mi esposo tiene 24 años pagando la casa. Fui a Infonavit y me dicen que la casa no tiene dueño. Ah, caray. Así dice. Mi esposo tiene 24 años pagando la casa. Fui a Infonavit y me dicen que la casa no tiene dueño. Pero ¿a quién le estará depositando usted entonces? ¿A quién le estarán...? Sí, me quedan ciertas dudas. Pero mire, voy, voy a tomar en cuenta como si usted, su esposo, sí tuviera el crédito de Infonavit, sí se lo están descontando, pero que la casa no tiene escritura. Existen... Si mi memoria no me falla, no me van a regañar luego la autoridad, entre 600 y, y 700 casas más o menos en la ciudad que no tienen escritura y que son de Infonavit, entre los años 90, 93, cuando yo iba naciendo, uh -huh. tenía un año de nacido y estaban esos pedos ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando que son cosas que tienen treinta y tantos años con problemas. Sí. Eh, no tienen escrituras porque en ese tiempo hubo una transición administrativa y lamentablemente, aunque sí había contratos, no se registraron, no pagaron impuestos y no se hicieron esos cambios de nombre en las propiedades. Ok. Entonces, ¿qué sucedía? Algunas de ellas, te puedo decir, pues, era a Coros, de, de el, sí, a Costa Orozco, de Humberto de, del, Costa. del liceo Humberto Costa, que acaba de fallecer, sí, lamentablemente. Sí. Y bueno, en ese caso tenías que ir con él para pedirle la firma y tener tu escritura, ¿no? 
o en su caso eran, eran constructoras que ya no existían, e Infonavit ha estado haciendo una serie de procedimientos, nada más que no son masivos, son individuales y son poco a poco, en los que demandan al trabajador para que se otorgue la escritura a favor mm. del trabajador. Le digo, usted lo puede hacer, pero cuesta. Sí. Entonces, ir con un notario, en, en ocasiones había notarios que tienen esos padrones, era complicado porque o la constructora no existía o, el que, o la que sí existía te cobra una lana por la firma, ¿no? Uh -huh. Y el trabajador decía, no, cabrón, pues tengo 24 años pagando para pagar otra vez. Otra vez, pues no, eh, ¿verdad? empezar de cero. Entonces, yo creo que hay que revisar su tema este, muy en específico, es una situación muy, muy particular sí. para ver si ese es el porque caso. Son, porque ¿no? son muchos años, 24, sí. ¿no? son, son bastantes años. Hermano, te agradezco mucho tu visita. Un gustazo, ¿eh? Gracias, el licenciado Tadeo Vargas, 849, pausa comercial y regresamos. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 1007, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Proceso de asignación de matrícula ingresa a www.utnc.edu.mx. Despierta con un propósito que te llene de energía. Liderazgo, salud, desarrollo personal y emprendimiento se unen en un proceso de transformación. Descubre tu potencial y construye el futuro que deseas. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, solo en Super Channel 12. Y no te preocupes, también nos encuentras en transmisión vía Facebook. Construye tu camino abrazando la vida. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 8 con 52 minutos y la temperatura en Piedras Negras ya se encuentra en ascendencia, 27 grados Celsius, 80 grados Fahrenheit. Espero que estén pasando un excelente jueves, ya nos encontramos a un paso del fin de semana. Yo soy Karen Casas y acompáñenme ya a traerle la última actualización del pronóstico del tiempo para que así usted esté muy bien informado para el día de hoy y por qué no este fin de semana. El día de hoy déjeme informarle que tendremos un alto porcentaje de humedad para que lo Tengan cuenta, una temperatura máxima de los 33 grados Celsius, un cielo parcialmente soleado con ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora y también con un alto porcentaje de probabilidades de lluvia con un 40%. Y para la noche con un cielo nublado, una temperatura mínima en los 24 grados Celsius con las ráfagas de viento en ascenso hasta los 15 kilómetros por hora y las probabilidades de lluvia en descenso con un 30%. Así que ya lo sabe, el día de hoy se espera que las 
probabilidades de lluvia empiecen desde las 12 de la tarde en adelante para que lo tengan en cuenta y si tiene algo que realizar esta mañana yo se lo recomiendo y al salir de su casa, ¿por qué no? Mejor salga con su paraguas. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Continuamos con probabilidades de lluvia este fin de semana. Por si tiene planes, lo tenga en cuenta con un 40% de probabilidades de lluvia el día viernes. Un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima de los 32 grados Celsius, 24 como mínima y las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. El día sábado continuamos con esas probabilidades de lluvia, pero ya en descenso con un 30%. Un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima en los 34 grados Celsius y con mínima 24 grados. El día domingo ya se espera que desaparezcan estas probabilidades de lluvia. Continuamos con nubosidades, un cielo nublado. Una temperatura máxima en los 36 grados Celsius, 25 como mínima y las ráfagas de viento en ascenso hasta los 15 kilómetros por hora. Y para el día lunes, inicio de semana, se espera que les regresemos con altas temperaturas, 36 grados Celsius como máxima, 25 como mínima, todo esto con un cielo parcialmente soleado y continuamos con ligeras ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora. Y para el día martes ya regresamos con un cielo soleado, las temperaturas en ascenso, 37 grados Celsius como máxima, Máxima 26 como mínima y las ráfagas de viento en descenso hasta los 10 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, el día de hoy durante este fin de semana tome sus precauciones con las probabilidades de lluvia y cargue con su paraguas. Recuerde que sigue siendo muy importante el uso del bloqueador solar y la hidratación. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos del otro lado del estudio con el licenciado Héctor Sergio y yo le deseo un excelente jueves. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. <risa> Cinco minutos y serán ya las nueve de la mañana. Animal de la mañana, la temperatura 26 grados centígrados. Ya nos vamos, nos están pidiendo el teléfono del licenciado Tadeo. Oye, el tema del intestado es un tema muy recurrente. ¿Cómo le hago, verdad, para dejar un documento bien hecho, verdad, una propiedad ya bien hecha y evitar el problema del, pues, de la casa que está intestada, etcétera? Un tema muy interesante. Nos vamos, gracias por su atención. A nombre de todos mis compañeros, le esperamos a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde en radio y a las 8 de la noche aquí enseguida, aquí enseguida en Super Channel 12, el canal de las noticias jueves de Trípoli, así que vámonos a ver el béisbol. Gracias, buen día y sobre todo, ya sabe, hombre. Pásela bien.